three more minutes. What did we do? Lost time. Is it positive deviation, negative deviation? Okay. So, azeotropes and graphs. First of all, we'll do the graphs and then fine. Okay, Krishna Priya, uh, can you please let me know if I am audible properly? Yes, sir. Okay, fine. So, so <clears throat> the next topic that we will write is is your tropes. Take it, please write. Uh, Azeotrope is also a very important topic and generally definitions are there and they are generally directly asked. So azeotropes, what are azeotropes? Azeotropes are solutions. That means it's a other component which boil at 95 which boil at constant temperature. Generally, what happens when we mix two substances, for example, A, and it has two liquids, you know? so A, let us suppose it is having a boiling point of 100 degrees Celsius. We have another liquid B, which boils at 150 degrees Celsius. When we are going to mix both of these things in the solution, we will have A and B both. But when we are going to heat this AB, if we are going to heat this, we apply heat here. 
then since A is having lower melting point, it will vaporize first. Okay. So please understand solution, it is boiling. But what is boiling in the solution? Only the component A is boiling. So as an case, half of the container will be boiling and half of the solution will not be boiling. You will see that the complete solution is boiling. But vaporize con over it the only A particles will be vaporizing. Then at 100 degrees Celsius, the temperature will be constant and the temperature will not increase until and unless all the A molecules have been vaporized to the vapor form, the first gases form. Once all the A is gone, we will be remaining with B and then the temperature will start increasing again. So from 100, 110, 20, 30, 40, 50. So when it becomes 150 degrees Celsius, then the solution will start boiling again. And in the second boiling, B is getting converted to the gaseous phase. Now, in general, the solutions, all the solutions, they would have what? They would have two boiling points. Ek to us component ka jo lower boiling point hai, and the other one which is having higher boiling point. So it boils at two different temperatures. But there are some solutions which boil at a constant temperature. Now, these are known as azeotropes. Yehi kya hote? Azeotropes hote. Theek hai? Right, next point. Azeotropes. have same composition in liquid phase as well as vapor phase. as well as vapor phase. Okay. Now the azeotrope, they are of two different types. Azeotropes are of two different types. Okay. Pass hota hai, jisko log bolte hai, minimum boiling azeotrope, and then we have maximum boiling azeotropes. Depending on the boiling points, boiling point of the solution. Okay, so two categories. Hote we'll write the categories. One is known as minimum boiling. Azeotrope. And the other one is known as maximum boiling azeotrope. In minimum boiling azeotrope, the boiling point of the solution is lower than both the components. This boils at lower temperature than both the components. Please write next. This is the boiling point of solution is lower than boiling point of both components. Now, this will be shown by those type of solutions which show extreme negative deviation. Please write next. Lower minimum boiling. At the lower boiling point, wait a second. It will be positive deviation. Right here, shown by shown by solutions with extreme positive deviation. The positive deviation for Extreme positive deviation, silicon. Uh, uh, have minimum boiling azeotrope, it will have lower boiling point. Ah, positive deviation, mein, you will already have a lot of vapor pressure, vapors 
in the uh, vapor phase. That means the escaping tendency will increase. And if the escaping tendency increases, that means it will require less temperature in order to boil the solution. Uh, conversely, in maximum boiling isotropes, the boiling point of solution is more than the boiling point of both components. This is shown by solutions with extreme negative deviation. Raise your hand once you're done writing. The property of the azotrop, the azotrop, since they are only going to have a constant boiling point, so they cannot be separated with any type of distillation. Basically, we have steam distillation. We have to separate the components. So you can write a note here. components of an azeotrope cannot be separated by Steam distillation cannot be separated by steam distillation. Okay. No. Scroll up, Parker. G. Aslan, please take a screenshot. Yes, sir. Just one second, sir. I'll get my notebook also. Did you show? चलिए हम एक सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा प्रिया डिड यू डू एग्जांपल 2.5 जो हमने कहा था लास्ट टाइम करने के लिए यस सर आई वेंट थ्रू इट एनी डाउट समझ में आया आपको यस सर व्हाट व्हाट अदर्स मरियम खातून पार्कर एंड अरसलान Arslan to nahi gaye honge what we can understand because uske exam chal rahe hain what about you guys parker and marim patun next uh, please take the topic uh, arslan did you take a screenshot
Arsalan, did you take the screenshot? The copy line is going to be sure. Sure. Took the screenshot. Okay. Okay. Towards the next, you will write graphs. So this is the graph for raw slope. Too much is going on in this particular graph. In the x-axis, we have mole fraction of two means salute. We are denoting it with two. So this is chi b. That means at this point, the amount of salute is zero. At this point, amount of salute is come all like we only have solute here, amount of solvent will be zero. And so zero say one that he mole fraction of it will not be greater than one or it will be less than zero. So in the x-axis, we have mole fraction of mole fraction of the solute. Or if we go in the direction, then mole fraction of solvent will be increasing. Okay, so if you go in the x-axis from left to right, in this way, the mole fraction of solute is increasing. And if we go in the left, if I go this way, then in this case, the mole fraction of solvent is increasing. Chale. Now, in the extreme case, if I see uh, when we don't have any amount of solute, if solute hai hi nahi, then the partial pressure, it is what equal to the P naught A. P naught A or P naught 1 yaha pe likha hai. That is the pure vapor pressure because of the solvent. Because only solvent is present, that is why we have P naught A. Theke? Now, as we go from left to right, the amount of solvent is decreasing. Ye one se kaha chal hai, zero chal hai. That is why you can see that the pressure due to A will also be decreasing. That is pressure due to solvent is what it is decreasing as we go this way. And when he pressure due to the solvent is increasing, solute is increasing. Pressure due to the solute is increasing. Hai. Why? Because the amount of solute is also increasing. And when you join from P naught A to P naught B, this particular line, it gives you the P total. Dono ka mix kar hai. Okay. The individual lines which zero se start ho hai, and it goes till P naught one or P naught two, those are what the partial pressure due to A and the partial pressure due to B. This is the partial pressure due to A, Joki when we had only and only solvent, then it was highest and slowly it is decreasing. Similarly, when we only have solute that is P naught two or P naught B, as we say, here we can say that this is decreasing. Yaha pe. Okay. Uh, these are the three graphs. Three plots are here. The first plot is for PA, the partial pressure due to A. Second plot is due to partial pressure due to B. And the third plot is because of what? The total vapor pressure. Okay. Now, this is what a Rolls law. This is complete Rolls law. Now, this is what you have deviations in Rolls law. Okay. So, we have understood there are two deviations, positive deviation and negative deviation. So deviations can be graph in here, we can read it. Okay, let's see. Just give me a few minutes. Not few minutes, my bad. Give us a little time. I just need to... Okay, let's see. Otherwise, it's a little difficult to do with the pen. It's a little difficult to do with the pen. Let us see. No, this cannot be rotated. Okay, see here. This red line is what it is when you are having positive deviation because yaha pe kya hai? the pressure is more than expected. Jo aapke paas green lines hai, these are representation of what? These are representation of the 
when Rolf's law is followed. और जब रॉल्स तो फॉलो नहीं हो रहा है तो ये जो रेड लाइन है आपके पास दैट इज फॉर दैट इज फॉर दी और ये कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं विद द ब्लू कलर दिस रेड कलर लाइन और द रेड कलर प्लॉट इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव डिविएशन बिकॉज द प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड and the blue color line is showing the negative deviation where the pressure is less than accepted less than expected not ex accepted expected usi tarah se aapke paas hoga inka bhi which will be more than expected and for the p not b also it will be more than expected like this for blue डिविएशन एंड द ब्लू लाइन आर फॉर कृष्ण प्रिया एंड मरियम पातून मरियम खातून आर यू डन आई शुड आई वेट फॉर यू अच्छा ऑलमोस्ट डन ठीक देखिए आप होपफुली यू गाइस विल रिवाइज दीज नोट्स है ना हम यहीं पे आपको एक होमवर्क दे देते हैं ठीक है You will do in text question टू पॉइंट एट ठीक है और एक्सरसाइज से आप कीजिएगा टू पॉइंट वन फोर टू पॉइंट वन सिक्स टू पॉइंट थ्री एट ठीक है क्वेश्चन यू आर गोइंग टू ट्राई फ्रॉम द इन टेक्सट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ठीक है चलिए नाउ मूविंग ऑन टू अवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉब्लम ठीक है Write the heading colligative properties. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे ठीक है ध्यान दीजिए जरा सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बाय डेफिनेशन दे डिपेंड प्लीज राइट विथ मी डिपेंड्स ओनली ऑन दी 
number of solute particles number of solute particles and not the nature of solute सल्यूट क्या है उससे उतना मतलब नहीं है सल्यूट कितना है उससे ज्यादा मतलब है ठीक है नेचर ऑफ सल्यूट दे आर आल्सो नोन एज ए के ए डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज ठीक है ना देर आर फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू रिमेंबर और दैट वी हैव टू स्टडी राधर देर आर four colligative properties the first one is relative lowering in vapor pressure this is also known as rlvp in short secondly we will be studying elevation in boiling point this is shown as delta tb next is depression in freezing point depression in freezing point that is shown as delta tf fourth hai osmotic pressure that is shown as pi this is how we denote osmotic pressure okay, i will just ask you guys should i move on let me know if you are still writing let me know if you are still writing ठीक है थोड़ा सा ना हम रिवाइज करना कराना चाह रहे हैं आप लोगों ठीक है ध्यान से देखिएगा यू डोंट नीड टू राइट सी व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस तो हमने तीन तरह के सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा है ऑल दी सॉल्यूशंस दे विल बी हैविंग वन सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड ठीक है सो वी कैन एड गैस इन लिक्विड व्हिच इज एक्सप्लेन बाय हेनरीज लॉ व्हिच सेज दैट द प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज गैस ध्यान से दीजिए ध्यान से देखिएगा वाई गैस बिकॉज अगर हम स्केपिंग टेंडेंसी की बात करें प्लीज डोंट राइट इफ यू टॉक अबाउट स्केपिंग टेंडेंसी देन गैस हैज मोर स्केपिंग टेंडेंसी देन लिक्विड सो ऑब्वियसली बात है अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन वी विल हैव मोर गैस मॉलिक्यूल्स रादर देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट द प्रेशर इट इज इक्वल टू के एच इनटू काई वी के एच इनटू काई वी द अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट वी कैन हैव इज व्हाट वी सॉ लिक्विड प्लस लिक्विड liquid a plus liquid b this was explained by rolds law this was explained by rolds law theek hai it says that the pressure the total pressure will be equal to p not a chi a plus p not b chi b now this rolds law says that since we have liquid and liquid the vapors above the surface of the solution will belong to both the liquids a and b they will be proportional to the amount of a we have in the solution and amount of b we have in the solution the last category of solutions that we are going to see is when you have solid that is dissolved inside liquid now when you have solid and liquid this is given by rlvp and it is very much logical to say that all the vapors that will be present above the surface of the solution will belong to liquid itself it will not belong to solid because solid vapors form nahi kar sakta hai that is why we will say that in this case the total pressure that we are having will be directly proportional to the mole fraction of a in the solution does this make sense everyone yes or no please tell me yes, yes sir theek hai ab hum log seedha kya likhte hain rlvp the first colligative property uski ke bare mein thoda detail hum log padhenge relative lowering of vapor pressure ठीक है क्या ये आर एल 
R L V P. ठीक है Now what is relative lowering of vapor pressure? Please write the vapor pressure of solution. With non volatile solute is directly proportional to directly proportional to the mole fraction. of solvent ठीक है so I can write the pressure of solution or the total pressure ठीक है total pressure लिखते हैं चलिए total pressure the total pressure it will be directly proportional to the mole fraction of solvent अब this total pressure it is directly proportional to the solvent then it will be equal to P not A chi A बिकॉज अगर हम कोई कॉन्स्टेंट रखें तो यही सेम फंड जो हम लोगों ने रॉल्स फॉर्म यूज किया था ना प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन दी सॉलिड मॉलिकल्स वी विल राइट द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इन टू वन माइनस काई बी नाउ आई विल राइट दिस एस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी दिस इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ठीक है अब ध्यान से देखिए जरा हम क्या करेंगे पी नॉट ए को यहीं रहने देंगे माइनस पी नॉट ए काई बी को इधर लेके आएंगे पी एस को उधर लेके जाएंगे सो विल हैव पी नॉट ए काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस द पी सोल्यूशन या टोटल प्रेशर है ना पी टोटल लिख देते हैं दिस इज द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे ठीक है ध्यान दीजिएगा जरा दैट सॉल्वेंट का इतना प्रेशर था जब आपने सोल्यूट डाल दिया तो प्रेशर कम होकर इतना हो गया और उसी के डिफरेंस को क्या बोला जा सकता है इट इज द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर When we say relative lowering, तो पहले से कि, पहले कितना था उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपको रिलेटिव लोवरिंग सो विल है माइनस पी टोटल दिस इज द लोवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर डिवाइड बाई पी नॉट ए दिस इज वॉट दिस एक्सप्रेशन इज आर एल बी पी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज अगर आपसे कोई पूछा ना वॉट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यू से पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाई पी नॉट ए And it is equal to how much RLVP? It is equal to KIB. See that. ये जो पूरा टर्म है ना, this term, this is mathematical expression for RLVP. So we can say RLVP is equal to KIB. Relative lowering of vapor pressure. It is equal to the mole fraction of solute. Just give me a second. What is happening? एक प्लीज राइट दिस डाउन रेज योर हैंड वंस यू डन Please uh, write this down. Raise your hand once you are done.
ओके जो देखने वाले दैट इज रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ठीक है सो दिस इज दिनेशन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ एवर प्रेशर बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मुला वेन वी आर सॉल्विंग फॉर न्यूमेरिकल्स ठीक है ध्यान दीजिए जरा how to deal with numericals when you have relative lowering of vapor pressure for numericals we know that chi b is equal to p not a minus the p total the pressure of solution divided by the vapor pressure of the solvent chi b can be written as number of moles of b Divide by number of moles of A plus number of moles of B, and this will be equal to the same thing P not A minus P total divided by P not A. If I do the reciprocal of both the things, then what will we get? We will have N A plus N B whole divided by N B will be equal to P not A divided by P not A minus P total. ठीक है, नो इन द डिनोमिनेटर वी हैव एन बी सो आई कैन राइट एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी सिल बी इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल नेक्स्ट अगर हम ये करें एन बी अपॉन एन बी विल बी इक्वल टू वन सो आई कैन राइट एन ए अपॉन एन बी प्लस वन विल बी इक्वल टू P not a upon P not a minus P total. ठीक है अब वन को हम थोड़ा उधर लेके जाते हैं सो विल हैव एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए बड़ा लिख सकते हैं P not a डिवाइड बाई P not a माइनस P total माइनस वन so in order to take the lcm here p not a minus p total will be multiplied to minus 1 so i will have p not a minus in brackets i will have p not a minus p total one thing divided by p not a minus p total theek hai ab yahan pe aapke paas still we have na upon np now we can write n a upon n b is equal to p not a minus p not a plus p total hai na minus into plus will be minus and minus into minus will be plus divided by p not a minus p total so p not a minus p not a will be equal to 0 to aapke paas bachega number of moles of a divided by number of moles of b will be equal to how much p total Divide by p not a minus p total. अब अगर काफी ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने calculation कर दिया है लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है? इसको आप क्या कर दिए? पलट दीजिए। So number of moles of b divided by number of moles of a will be equal to the p not a minus p total divided by p total, ठीक है? अगर आपको p not a प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कह दिया जाए ना तो यहाँ पे अब आपको आसानी हो जाएगी ठीक है अदरवाइज ये पी टोटल का इधर भी दीजिए पी टोटल आपको पता ही है क्या होगा द नंबर्स दैट यू हैविंग उस नंबर को आप माइनस करके माइनस के दीजिएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है सो फॉर न्यूमेरिकल्स ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्म का ठीक है इंस्टेड ऑफ काई एंड काई बी और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन अच्छा है कि आप उस किसी लाइक फॉर एग्जाम्पल एन और एन में से किसी एक का पूछ दिया जाता है यहाँ पे ना इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लीकेटेड कि आपको एन ए और एन बी में से कुछ एक नहीं पता है तो फिर भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है सो प्लीज यूज दिस फॉर्मुला आप इसको ध्यान ठीक है प्लीज यूज दिस फॉर्मुला और अगर इसको आप थोड़ा सा और थोड़ा इलेबोरेट करना चाहें सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैन बी रिटर्न एज डब्ल्यू बी बाई एम बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटर्न एज डब्ल्यू बी बाई एम सॉरी डब्ल्यू ए By M A, but denominator of denominator is numerator, so M A will come here, and this will be equal to P not A minus P total divided by P total. ठीक है? तो इन मेथड्स में आप ये सारे use कर सकते हैं equations. 
और जनरली जब आपको क्या पूछा जाए बाकी समय तो आपके पास चॉइस होगा बट वेन दे आर आस्किंग अबाउट दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट ना तब इसी को यूज कीजिएगा यूज दी अब इक्वेशन वेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट इज आस्कड Then everyone, Parker, are you still writing? Yes. एवरीवन डन ठीक है वेरी गुड राइट नेक्स्ट यहां पे ये अब छोटा सा ग्राफ बन सकता है इसका ठीक है सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस लेट सपोज आपका काई ए इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ठीक है सो काई ए इज जीरो इज इक्वल टू वन यहाँ पे काई बी इज वन एंड काई बी इज इक्वल टू जीरो सो एज यू नो वी हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट दैट मीन्स सल्यूट विच के नॉट वेपराइज बेसिकली सॉलिड सल्यूट ने डाला है so when we have only solute present then the vapor pressure will be here and it will slowly start increasing as we increase the amount of solvent and it will reach the maximum value when we have only solvent in the cell only solvent hai na aapke paas aur kuch hai nahi yahan pe and this point it will represent p not a the pure vapor pressure of the solvent so this is the graph for relative lowering of vapor pressure ठीक है राइट नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट just to remind you guys what is boiling point boiling point is the temperature at which vapor pressure is equal to 1 atm hai na atmospheric pressure ke barabar ho jaye theek hai so that is what that is 
that is the uh, boiling point. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट इज एप्लीकेबल फॉर वेन यू आर हैविंग नॉन वॉलेटाइल सेल है जब आपने सॉलिड सेल डाला एंड वी जस्ट सो दैट When you add solid solute, the vapor becomes vapor pressure जो होता है उसका कम हो जाता है relative lowering of vapor pressure. So vapor becomes vapor pressure becomes it decreases. And if the vapor pressure is decreased, then we would require a higher temperature to reach one eighty. ठीक है? So that is what causes the elevation in boiling point. इसमें लिखेगा vapor pressure of solution with non volatile solute decreases therefore higher temperature is required to reach One eighteen. This increase in temperature this increase in temperature of boiling point is called elevation in boiling point. is called elevation in boiling point theek okay. hai so elevation boiling point which is shown as delta tv which is equal to the boiling point of the solution tv solution ka boiling point which will be higher than the boiling point of pure solvent that is t not p theek okay. hai this is this what we have written here it is not actually a formula rather it is the definition of elevation in boiling point right? it is a difference between the boiling point of the solution and the boiling point of the solvent yahan pe tb kya hai tb is boiling point of solution and t not b is boiling point of solvent theek hai ऑल्सो एक चीज ध्यान रखिएगा डिफरेंस जो होगा इन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो इज सेम ठीक है सो अगर हम 273 सेवेंटी थ्री केल्विन से टू नाइनटी एट जा रहे हैं तब भी जो डिफरेंस है दोनों में पच्चीस का है and if we equate that difference to the degree celsius to hum 0 se 25 ja rahe hain theek hai to 25 kelvin ka ho fark ya 25 degree the number is going to be same delta jo hoga na change jo hota hai that is same whether it is in degree celsius ya fir kelvin mein theek hai isko dhyan rakhiyega next is the graph of elevation in boiling point that is also important graph kaisa hai iska so we have x y axis or x y axis mein just give me a second x y axis mein aapke paas in the y axis we have vapor pressure in the y axis we have vapor pressure in the x axis we have temperature in the x axis we have temperature yes सोल्यूशन एनी लिक्विड इफ इट रीचेज दिस टेम्परेचर ऑफ वन एटी 
वेपर प्रेशर ऑफ वन एटीएम देन यू विल सी दैट बॉइलिंग हैज स्टार्टेड ठीक है अब हमारे पास जो है ना सॉल्वेंट है मान लीजिए इसके लिए सेकेंड ठीक है लेट अस सपोज दिस इज हाउ आपके पास इनिशियली टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर इज आल्सो लो एंड स्लोली द वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा किसी भी किसी भी लिक्विड का ठीक है अच्छा सिमिलर अगर हम बात करें तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो सोल्यूशन है ना उसका वेपर प्रेशर कम होगा ये आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए बिकॉज हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है दैट देर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर वेन एवर वी टॉक अबाउट जब भी हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है एंड इफ द वेपर प्रेशर हैज डिक्रीज तो अब जो वेपर वन एटीएम वेपर प्रेशर पहुंचेगा ना इट विल टेक अल मोर अमाउंट ऑफ टाइम टाइम भी और टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा ठीक है तो दिस इज अब ध्यान दीजिएगा सर ये व्हाइट के लिए हम लाइन ऐसे खींच रहे हैं so this point it represents the boiling point of the solvent and jab hum red lenge this point rather theek hai now that point is what the white one is for T not B, the vapor, the boiling point of pure solvent, and the red marking is for T B, which is the vapor pressure of solution. So vapor, sorry, for the boiling point of the solution. So we can see that the boiling point of solution is more than the boiling point of solvent. ठीक है? So just a few things. और जो इन दोनों के बीच में difference आ रहा है. this difference this is delta t b this difference is delta t b does this graph make sense yes or no please tell me guys yes theek hai to agar hum yahan pe thoda sa ye kar de maan lijiye चलेगा या डॉट कर दे चलिए ठीक है हम डॉट कर देता है डॉट विल बी बेटर उसको लिखिए उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला फॉर के बी रेज यूर हैंड नॉट डन राइटिंग
I'm just waiting for Krishna Priya. Now, next thing is the formulas and everything. So it has been experimentally found that the elevation in boiling point, it is directly proportional to the molality. Molality of the solution. So when we replace this proportionality sign, we will put a proportionality constant equal to kb into small m and small m represents the molality. Or agar aapko yaad ho, we have seen the molality formula as kb will be as it is for delta tb. And what is molality? If you remember, it is wb into 1000 divided by the molar mass of the solute mb into wa and this wa the mass of solvent will be in grams okay now this kb kb is known as molal elevation constant okay iska aur ek naam hota that is elevation boiling point constant you bolte elevation constant you bolte other name that is more important is ebullioscopic constant. ठीक है? Now ebullioscopic constant is also important to remember. ताकि आपको पता है ebullioscopic constant अगर कुछ बोल रहे हैं तो then it means it is KD. ठीक है? Next you will write molar elevation constant regarding this particular constant. You will write a few points. Molar Elevation constant. That is KB. Okay. Now we will write here. KB is the elevation in boiling point. When molality of solution is unity, unity का मतलब होता है one, है ना unity का मतलब होता है one, ठीक है? देखिए कोई किसी भी constant को define करने का तरीका same है, delta T B is equal to K B into molality when molality it is equal to one so delta T B किसके बराबर आ जाएगा? Delta T B will be equal to K B. So यहीं से हम लोग define करते हैं. Okay, fine. What is K B? K B is the elevation in boiling point when m is equal to one. Another thing is the unit of K B. So we can write from here K B will be equal to delta T B divided by molality. Now delta T B will be basically either in Kelvin or it is in degree Celsius. Basically, S I unit की बात करें तो it will be in Kelvin. Molality has a unit of moles per kg. Iska kya hoga? Kelvin ho jayega. Molality ka moles per kg. Now kg inverse will go above because it is in denominator of denominator. So Kelvin kg per mole is the unit of kb. Okay, please write this down. Raise your hand once you are done. I said just write this down. So it's jaldi ho jayega. We'll wait for a few seconds. Yes. 
एक छोटा सा सवाल है दैट वॉज आस्ट इन पेपर ठीक है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा सा बस आपको एक चीज बताना है इसमें है ना तो दे आर सींग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जीरो पॉइंट टू मोलर उन्होंने मोलिटी भी दे दिया है ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अभी आप छोड़ दीजिए यहाँ पे बिकॉज वो हम लोग आगे बैंड टू फैक्टर में पढ़ेंगे एंड हियर दे आर राइटिंग के बी फॉर वाटर जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन के जी पर मोल ठीक है सो फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन कैन कैलकुलेट द डेल्टा टी डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बी इक्वल टू के बी इन टू द मोलिटी के बी इज गिवेन एज जीरो पॉइंट फाइव टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट टू ठीक है तो इसको थोड़ा सा ठीक बेहतर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस और कैलविन जो भी हो जाए यहाँ पे दिस इज वॉट दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये दिस इज दिन इन बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हो रहा है ठीक है सो द सोल्यूशन द सॉल्वेंट के पास कितना था एंड सोल्यूशन रेट कितना बढ़ा है तो सॉल्वेंट जो है हमारे पास टी नॉट बी विल बी इक्वल टू हंड्रेड वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर है ना सो ये ध्यान रखिएगा हमेशा पानी का केस आएगा और आपको ना दिया नहीं रहेगा वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ये आपको पता होना चाहिए इट इज वॉट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दैट इज वाई दी बी विल बी इक्वल टू जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पहले से है प्लस द एलिवेशन जो बढ़ रहा है दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो फोर दिस विल बी इक्वल एवरीवन ये सुनो सबने कर लिया नेक्स्ट आप लोग लिखेगा द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ डेल्टा पी एफ नाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्लीज राइट वेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट of solvent decreases freezing point of solvent decreases this decrease is called this decrease is called you know delta tf yani ki depression in freezing point theek hai ab yahan pe ek cheez ka dhyan rakhna hai ki When we talk about boiling, तो boiling होता है किसका पूरे के पूरे सोल्यूशन का बॉइल होता है बॉइलिंग होता है ना लेकिन आपके पास जो सॉल्वेंट या फिर जो आपके पास सोल्यूट है इफ दैट सोल्यूट इज ऑलरेडी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दैट मीन सॉलिड सोल्यूट इट इज नॉट गोइंग टू फ्रीज बेसिकली फ्रीज होगा आपका सॉल्वेंट ही ठीक है ध्यान रखिएगा फ्रीज क्या होगा आपका सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा ठीक है तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझते पहले ठीक है तो दिस इज अ ग्राफ दिस ग्राफ शोज दैट इन डिफरेंट वेपर प्रेशर आप वेपर प्रेशर को ही देखिए टेम्परेचर अभी छोड़ दीजिए दोनों देख सकते हैं इन डिफरेंट वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉट इज द फेज और वॉट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इट इज लिक्विड सॉलिड गैस ठीक है इस तरह के डायग्राम को फेज डायग्राम बोला जाता है ठीक है आप 
बस यहाँ पे ये समझिए टेम्परेचर है आपके पास और वेपर प्रेशर है सो वेन दी अभी यहाँ पे क्या आपके पास टेम्परेचर भी कम है वेपर प्रेशर भी कम है तो इट इज सॉल्व वट इट इज फ्रोजन सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो फ्रोज फ्रीज कर रहा है दीज आर दॉइंट इन विच सॉल्वेंट इज गोइंग टू फ्रीज ऑब्वियसली अब आप इसके इधर जाएंगे इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन देन ऑब्वियसली क्या होगा आपके पास ऑल ऑफ दीज आर वॉट फ्रोजन स्टेट ये सारे पॉइंट्स में क्या है ये फ्रीज कर रहा है बेसिकली कट ऑफ क्या है कट ऑफ आपको यहां पे दिया हुआ है विद दिस पर्टिकुलर लाइन है ना दिस ब्लैक लाइन इज द कट ऑफ इट सेज दैट अगर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में इट इज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन इट विल बी इट विल बी वॉट इट विल बी फ्रोजन सॉल्वेंट बट वही अगर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर हुआ देन इट विल बी अ लिक्विड सॉल्वेंट ठीक है इट विल बी अ लिक्विड सॉल्वेंट अब हम स्टार्ट करते हैं नॉ दिस ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ हमको उल्टा देखना पड़ेगा यू हैव टू गो इन दिस वे ठीक है टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जाएंगे तभी हम लोग फ्रीज करेंगे सो वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर केस अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे सो वी आर हियर एंड वी आर स्लोली डिक्रीजिंग द टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज जैसा कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है when we decrease the when we decrease the temperature vapor pressure will also decrease it slowly decrease karta jayega and it will reach a point and this point is what where you will have frozen solvent yani kya wo kya mil jayega freezing point ye iska freezing point hai kiska pure solvent ka ab agar solution ki baat kare to aapko sabse pehli baat dhyan mein ye honi chahiye that vapor pressure of the solution will be decrease jo ki humne sabse pehle padha hai relative lowering of vapor pressure mein kya hota hai vapor pressure of the solution is lower than that of pure solvent so we are already starting from a lower point at the same temperature ab ye jo curve hai na curve change nahi hoga why because the curve will follow the same as that of solvent because freeze kya hota hai solvent now when the solution is going to start to freeze to yahan pe lower vapor pressure lower vapor pressure lower vapor pressure aur is point mein aake kya hoga it is going to freeze at this point तो ये रेड पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और ये जो ब्लू पॉइंट है दिस ब्लू पॉइंट इज शोइंग यू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इन विच वी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस है ना तो यहीं से आपके पास क्या है दिस इज वॉट डेल्टा टी एफ इसके बीच में जो आ जाएगा दैट विल बी डेल्टा टी एफ ठीक है सो दीज पॉइंट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट ये जो आप के पास हमने अगर ये रेड पॉइंट ऐसे डिनोट किया है देन दिस इज व्हाट दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस पॉइंट ये एक बार आपके एग्जाम में भी आया था व्हाट डस दिस पॉइंट डिनोट ये जो ब्लू वाला पॉइंट है दिस पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ठीक है ड्रॉ दिस ग्राफ और उसके बाद साथ साथ में यहां पर लिख लीजिएगा जो डेल्टा टी एफ होता है इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बी लिख देते हैं वही बैड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टी एफ सॉरी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ टी नॉट एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ your solvent tf is freezing point of solution theek okay? hai freezing point of solution and similar to the elevation in boiling point the depression in freezing point it is also equal to constant kf into molality इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू पी इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राफ्स है ना और के एफ जो है आपके पास दिस के एफ इट इज नोन एज मोलल कांस्टेंट और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट
Please copy this down. कुछ होमवर्क आप यहीं पे लिख लीजिए जो कि आप देख लीजिएगा ठीक है एग्जाम्पल टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट टेन और एक्सरसाइज में देखिएगा आप लोग लेट मी सी एन एक्सरसाइज 